Zdaj rekla, da še kuham kavo, sem jo zdaj skuhala in fanta sta jo dobila z mano sta člana skupine Joker Out, z mano sta Kris in Nace. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Maja zmatra na vareten od vikenda, ne da... Ja, ja, prihajamo še k sebi. Prihajate k sebi. Dajte sam malo bolj v mikrofon, prav sem govor. V enemu letu se je fantom zbudilo toliko, kolikor se marsikom v celem življenju ne. Dej najprej bomo začeli, ker se tog časa nismo videli, kako dojemate vse, kar se vam dogaja. A sploh dojemate? A se kdo že daj dol v sedu pa rekel, če kaj dej jaz razmislim, kaj vse se mi dogaja v lajfu? Mislim, da imamo toliko dela, da sploh nimamo časa razmišljati o tem, kaj vse se nam je zgodilo, tako da še nismo tega posebej ponotranji. Ne, jaz še krilenke prebavljam iz 22. Ok, upam, da jo šle skos, ne pa nikamor pošiljati za kakšno nagradno igro, ker a veš, je že prepozen. No, nazadnje smo se ujeli še, a ja, križanke, veš, jaz sem pa mislil na križanke. Ne, 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 križanke. Ok, ok. No, nazadnje smo se ujeli še pred Eurosongom, ste si lahko predstavljali, da vas bo v bistvu ta Eurosong naredil toliko močnem. Mislim, s tako željo smo šli na Eurosong, a vsekakor smo mogli nekako pričakovati oziroma vsaj obetati si to in to je bil tudi glavni cilj, ampak razsežnosti, do katerih je to šlo, so bile pa v bistvu kar nepričakovane, tako da je šlo ven iz kontroliranih meja in uživamo v tem. To si dobro povedal. Ko ste bili na začetku, so bili prav to vaši cilji in vaše sanje? Sej verjetno bo odgovorila pa vse in ste se kdaj pred tem, recimo, ko ste bili, ne vem, v kakšnemu klubarju, pa ste samo tako mali igrali ali pa, zdaj sem jih omenila, Gorensko, ste si mislili, da vas lahko toliko izstreli? Upa ja, verjetno, ampak sanje ali to in mislili? Jaz ne. Jaz nisem nikoli mislil, da bomo tako daleč pa šli da noben od slovenskih bendov nikoli ni mislil, da bo toliko daleč pršil. Slovenija. Ker je to neki... Ja, mi smo, jaz sem upil, da bomo enkrat svetličarno lahko delali. Ok, ok. To je bilo, ja. Vedno, ko ste pršil, sem nekaj, no, mama bo zdaj letele otroke malo pointervjujala tukaj le, a ne? In kako, če smo jih pri mamah, gledajo staršino se skupi? Ker tudi za njih to mora biti, ker fenomen z otrokom v trgovino verjetno ne gre več, ker pol se samo upijajo najsti ceno krok, ali kako? Mislim, da moje mami vedno isto reče, da je moj največji fen in je tudi najbolj srečen, da se to dogaja, kar se dogaja. Pa po moje mame vseh nas. Sigurno, jaz vedem, kako je bilo na polnih finalni večer na Euroviziji, kaj so bili vsi naši starši v Liverpoolu z nami in so po, ko smo se dobili, potem, ko smo prišli naprej, so vse bile objokane matere, ponosne na dosežke svojih sinov, tako da ja, definitivno je. Vi bi mogli dati na kakšne robčke mrča, ne da, bi po mojem kar nucali. Robčki bi šli. Robčki bi šli, ne, dobre, da je ne samo za mame, tudi za vse tiste ponorele punce. No in ko smo pri ponorelih puncah, lahko preverate mogoče kakšno sporočilo z Instagramo ali pa Facebooka, ko dobivate takele od telih vaših oboževalk, kakšna sporočila. Lej jih, lej jih. Jo, ampak ne vemo, več že ugasnena sporočila. Jaz jih imam. A jih imaš, ker mene sam še tega je v storiji, čaki. Nace, kaj pa ti čakaš, ne boš? Ne boš telefona vzel v roke? Jaz imam tudi te sporočila ugasnena, zaradi tega, ker je tega preveč. Pa raznese ti telefon. Ja, in... Ti raznese telefon, je tega ugodno. Zdaj le, evo, klikam post meseđi, ki so samo označbe v storiji, kaj že gore ne vem, kaj si? Oh, oh, oh. Neskočno. Zdaj si je... Ne, ampak pišejo Marsika in oter, no. Smo že dobili ženitvene ponudbe večkrat. Mislim pa zelo veliko tudi nekaj klep izgodka, ko smo jim pomagali čez neko težko obdobje ali pa kaj taga, no, take so, take ti bolj ostane, vse meni. Definitivno, no, tudi oživo nam pridejo take stvari povedati, pa nosijo nam albume s fotkami od nas, poročili, ki jih naberejo od Marsikoga iz cele Evrope, čiste, Noro, crazy. Zdaj sta me spomnila na vne čase, ko smo mi tako norele za Backstreet Boys, recimo, veš, tiste albume, trgaš list, ki vam je tako. Kako zgleda, če gremo mi danes tjale v mesto na kavo? Mate mir, mate mir. Pa jaz bi rekel, da si mogoče predstavljate, da je huje, kot kar je. Predvsem, dost malo jaz vsaj preživljam časa izmed Ljubljane, ko sem v Sloveniji, tako da ne vem, ampak Ljubljančani mene dost primer pustijo. Bojče je mogoče malo menj, ampak ni toliko hodo. 
A v okranju bo pa zdaj videla, ki greva še pol na kavi. Bo šla na kavo? Pa bi ja. Le, mogoče grem pa z vama, hvala, ki sta povabila lista, ampak ok. Kaj vse je že priletelo na oder, kaj mogoče izvirenega, um, fajnega, seksi, simpatičnega? Uh, ja, lej, imaš vse te standardne stvari, prišaste igračke, zapesnice, uh, moderci. Uh, Sončna očala. Sončna očala, tega je ogromna. To so ogromno. točno take, ki imaš za legor, ki mogoče. Ti so od moje sestrce, Aha, drugače, okay. ampak ona je tudi velika fenica, tako da v bistvu lahko tudi, um, lahko tudi od nje smatramo. Um, k- kaj pa kaj tako ful posebnega priletel? Mislim, ne zelo radi Pokemon karte mečejo. Ja, ok. <laughs> ja, po nekaj te zelo specifične zelo, stvari ja. na mečejo gor. Um, jaz drugače, zdaj, zdaj bolj normalne stvari prile, priletavajo na oder. Včasih smo, smo takšno flašo tudi dobili še v, 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 v davnih letih. <laughs> Tisto je imel drug pomen, kot ja, zdaj te ja, stvari, ja, ja, ne, da jo, ok. Zdaj pa gremo še malo, to so te lepe, sladke skrbi. Kaj pa je najtežji del mogoče te slave, ki ste, ki ste jo, zagotovo ste jo že do dobra izkusili? Uh, ja, kva bi, kva bi rekel, mislim, ti so, meni je vedno težko, ker se feni naberemo, naberejo, ne, a mi moramo pa nahitariti mi. Aha, ok. Pač tako, vem, da tisti ljudje so mogoče čekali več ur, da bi nas srečali, mi pa nimamo pač tega časa, da bi Lahko za koga bi ti še prej, preden sta posla, postala slavna več ur čak od kole in si želel ta podpis? Uf, lik nekih idolov. No. Yeah. <laughs> mi se tudi pogovarjamo, da, da kakšni naši feni res toliko časa čakajo in si toliko želijo prijo do nas, da, da noben od nas pah ni nikoli izkusil takega, uh-huh. takega močnega neke pripadnosti neki fan grupi, da se kar težko poistovetimo s tem na trenutke. Ja, ali pa se pelo tako da, da A, ja, ja, tudi to, mi smo Kaj je največ do Dunaja šli, ali pa kaj ta zdi. Naši feni pa priletijo pač iz Teksasa. Evo. To je, <laughs> to je pravi Teksas. Ja, Japonska. Evo. Ja. Bravo. Uh, a lahko rečemo, da je prizor, ki ga res ne boste nikoli pozabili, mogoče še tudi koncert, mogoče sploh prvi, ko so pod odrom stali ljudje in peli vaše komade v Slovenščini. Vi pa ste bili na enem tujem uh, odrom. A se vam zdi, da je to tisto, kar te pa res, kar ste imeli kot sine po konc, pa tako, kaj se pa zdaj dogaja? Kaj pa je to? Ja, ja. ali ne? <laughs> Ja, ja kdaj, kdaj je bil tamo? Dublin. Dublin. Uh-huh. Dublin. To, je bil, to je bil naš prvi koncert. Ajde, mo- v Liverpoolu smo imeli še, v Liverpoolu smo imeli še v, ne, štiri, štiri komadni nastop, um, ampak tako, takrat se je začel, ampak bom jaz rekel, da ta prvič, ki sem jaz zares začutil, je, ki smo igrali prvič na Finskem, uh-huh. um, ker smo kar naenkrat prvič, vsi smo bili prvič v, na Finskem v svojem življenju, a ne, nad se ni bil, ampak ja. pač tako, prvič kot glasbenik. Ja. In prišli smo tja, imeli smo razprodane dvorane, eno dvorano smo igrali celo za 3000 ljudi, um, v kraju, za katerega nikoli nismo slišali, in pač ponov je bilo in vsi so znali besedila, tisto bilo res, kaj, wow, so, kaj so dogajamo. No, ja. Po prvi so nas tudi na letališču čekali. Ja, ja. <laughs> no, takrat so nas vedno na letališču čekali v Helsik. Bravo. Predsednica že poskrbela za kakšno nagrado, ker noste Slovenijo okole po svetu, ne še, <laughs> padla ideja zdaj, ja, ne. ne. Evo, krati glasbeni predak, da boste v miru spile kavo, potem pa nadeljujemo naš pogovor in seveda predstavimo tudi naš komad zaradi tega sta tukaj, ampak jaz sem izkoristila, seveda sem. Joker out in novi val. Dobro jutro. Ja, ki slovenski zvezdi, ki Joker Ravcov izdajal nov singel z naslovom Šta bi jih jam, ta napoveduje nov studijski album, ki bo šel, jaz izšel jeseni. A ste, bova, bova pa šel v komadu, a ste album snemel v Nemčiji, jaz sem to prav zasledila. Ja, v Hamburgu. E, koliko časa ste se zdaj tam gor pasali? <laughs> Cel mesec smo bili tam, slo okay. smo mogli še malo podaljšati, ker, ker mi smo uspeli zaključiti enih stvari. Um, in še kar ni zaključeno, vse skar še okay. nekaj rekel, še kar tudi nadaljujemo v Ljubljani, ampak um, imamo pa odpravljenih tok komadov, kot jih, kot jih rabimo za album. Koliko jih bo na albumu? Ne vem, če lahko izdam. Ok, pa pa ne izdati rajš, ne da navke in robe. Uh, v katerih jezikih vse bojo komadi? <laughs> to pa lahko. Ja, to pa lahko. Ja. V jezikih, ki smo jih do zdaj že izdajali. Ok. Um, to je slovenščina, srbščina in angliščina. Ok. Um. In prav eden štabih ja ni slovenski, ampak vseeno rodil se je v Londonu. Zakaj pol ni ne angliški, ne slovenski? <laughs> Na vdih ste tam dobili malo po jugi. Nostalgija ali kaj? <laughs> ja, po moje. Ne. To je bilo v bistvu prv song, ki smo ga naredili v Londonu. Čist. Prijem ok, a zdamo neki angliški vajr. Ja. In to je ratal. Ja, res najbolj, najbolj južnjaški komad smo zaigrali, pa prvi, ki smo prišli von. Po mojem je bila neka taka kontrareakcija, um, nek obrambni mehanizem tujca v, a, v Angliji. Mm-hmm. Um, smo se malo 
kakor smo šli tja, mogoče malo probat bolj svetovni ratat, smo pol ugotovili, da smo bolj vrkanci kot kar kot drugega. To imamo v krvi, ja. Prej mi je rekla ena kolegica, ne vem, če bo to zdaj kompliment, ampak bom vsem delila z vama prav, da ta komat je pa tako, da bi ga lahko, recimo, Aki pel oziroma Parnivalja kvarjanta. A, smi, da se niste slišali to prvič, ali kaj? Jaz sem prebraženi, ki je to... A res? Aš kaj, zanimivo mi je, ker mi smo imeli neko svojo predstavo o tem komadu, ki je šlo ven zdaj pa, in je bila tudi Jugo Inspired, seveda, ampak potem pa, ko je prišel komad ven, so pa prileteli razni komentarji, jo, to pa zvani kato, kato, pa to je na izvajalce, ki nisem nikoli pomislil. In tudi par ni valjak ni izvajalce, na katerega sem pomislil v tem komadu. Ok, ok. O čem govori komad? Kaj nam da? Kaj nam da? Da nam občutek, ki smo ga imeli vsi na neki točki v Londonu, kot izgubljeni tujci, ki se iščejo v neskončnem mestu, kjer kjer iz vsakega vogala lahko pokuka neki čudnega, ampak nikoli tisto, kar bi si zares želel. Hkrati pa pač veš, da imaš recimo nekoga doma oziroma nekje daleč stran, ki te čaka in hodeš po neskončni ulici do njega, do nje, ki se pač nikoli ne konča. To je tako lepo povedal. Pjom pa spodpel je o naslednjih mesecih. Zdaj boste malo v Sloveniji ali pač? Že ta vikend gremo igrati v Nemčijo, teden zatem v Bolgarijo, potem mi spočaka, mislim, da je Mađarska, Romunija, pa Slovaška, pa Slovaška. Marja, ogledaj, po celom svetu bojo, samo v Sloveniji jih nič ne bo. Daj mi povejte, da nimam sicer tega občutka, da ne bi narobe zastopila, ampak so vam postavili intervjuji počas že odveč. Je to del tega, ki sodi seveda zraven, ampak je počas že malo naporno, ena in isto vprašanja, non-stop debata, vsi vas izkoristimo do konca, ko pridete. Ne, zaradi tega, ker tudi iskreno nismo jih, letos nismo tako intervjujo naredili. Ker vas ni bilo doma, ne poprosim. Ja, sej, sej, sej. Ampak, a veš, lani, lani, lani se nam je že res malo, za čas Eurovizije bom rekel, smo že res malo imeli do vsem intervjujo, ker za Eurovizijo je res skos isto, ker vse zanima, kva je tvoj najljubši Eurovizijski komad, kaj te pa Eurovizija pomeni, bla, 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 vse to in pač... Pa pa nam tega vprašanja postavila, ki sem ga hotla nekaj za vse. Ja, ne delimo prosti. No, ampak pač toliko smo ponavljali te odgovore, da bi lahko že za en drugega pač odgovarjali. Tako da, zdaj je pa, ker je to drugi komad, šele, ko smo ga letaj izdali, ker ne hodimo v veliko poradih in to nam je čisto simpatično. No, jaz sem zelo vesela, da ste se oglasili. Tudi na Gorenskem slišali bomo ta nov komad, seveda štabih. Ja, še prej pa živita svoje sanje. Ja. Živite jih še naprej, mi smo z vami, upam, da seveda čim več tudi po slovenskih odrih, da se tudi tle srečamo, ker mi imame pa ne moramo hoditi, ker je eno okroka, veš, za vas. Ej, bodite lepo, srečno tudi ostalim fantom, zaželjta en lep dan in srečno in uspešno še naprej, fantje. Pa spočit se je tudi treba, što srednje na svet imame. Ok, Joker out, štabih, ja, pa premjerno o gorenskem jutru.